Itt vagyunk, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat is. Ma is két részből áll a program. Előbb, ahogy lenni szokott, egy hosszabb beszélgetés lesz egy vendéggel, aztán meg a zöld és zöld klímavédelmi sorozatunk újabb példáját mutatjuk be. Amíg a hazai szórakoztatóipar fősodrában a különféle tévés tehetségkutató versenyeken ilyen-olyan helyezést elért sztárokat szerepeltetik, a közösségi médiában, a YouTube-on, a Spotify-on és társaikon felnőtt és térfoglalásra vár egy teljesen új, ma 10 éves nemzedék. Ezek a fiúk és lányok nem egyszer internetes oldalakon tanulva és begyakorolva a hangszerek, a hangkeverők, a videóeszközök használatát kísérleteznek mindennel, ami hasonlatossá teheti, vagy még inkább megkülönböztetheti őket az elődöktől. Olykor több százezres követői tábor gyűjtenek, miközben új egyéni stílusokat, hangzásokat, nyelvezetet importálnak, vagy eredeti módon alkotnak meg. Egyikük a 20 esztendős Bauko Attila, akit többen Paul Street néven videobloggerként vagy vloggerként ismerhetnek, de a YouTube-on futó százezres, olykor milliós nagyságrendben hallgatott zené révén azáriáként is nyilván tartanak. Ez a fiatalember tavaly novemberben a tekintetben is kiemelkedett korosztályából is, hogy a feltörekvő új zenéket rendszeresen díjazó világméretű média platform az MTV EMA 2021-es szavazásán a publikum őt választotta az év magyar előadójának. Itt az idő, helyezzük el őt és a maga univerzumában Paul Street, vagy más néven Azaria a mai vendégem. Kezdjük ott, hogy miért van annyi neve. Mert még amit nem mondtam, hol Pálfi Attila, hol Bauko Attila, hol Paul Street, hol Azaria. Elbújik ezek mögé, vagy különböző tevékenységeket illetnek ezek a különböző nevek? Amikor elkezdtem így nyilvánosság előtt szerepelgetni, akkor bennem volt az, hogy, hogy így jobb lenne több karaktert csinálni, meg jobb is lenne az, hogy ezek mögé bújni. És ezért mondták sokszor, hogy is kizó vagyok, mert hogy van ez is a személyiségem, meg az is a személyiségem, meg hogy mindig más nevek mögé csinálok dolgokat. Aztán zenéket is elkezdtem utána kirakosgatni, amikor már követtek néhány helyen csak feldolgozásokat, aztán utána egy videózás elkezdése után következő ötödik évre szerintem, vagy negyedik ötödik évre kezdődött el ez a zenei mizéria is most. A zenei mizéria így mondja, után... tetszik. Itt az a szokás, hogy rövid életrajzal helyezzük fel a vendéget a térképre abban az értelem, hogy a nézőknek legyen valamilyen viszonyítása, ezért aztán az ön esetében is egy rövid életrajzot mondok, nem a korára tekintette rövid, hanem amikor megkértük, hogy életrajzi adatokkal lásson el bennünket, hát igen, rövidre fogta, hogy úgy mondjam. Na minden. Lehet, hogy szükszavó volt egy picit, igen. igen. 2002. január 28-án született Bauko Attila, tehát néhány hetet töltötte be a 20. életévét, erről is gratulálok. Azért ez, egy, ez egy határvonal átlépés. Apja Németországban egy autógyárban dolgozik, anyja katonatiszt, van egy nővére, az érettségit még nem tette le, de törekszik rá. Ugye? Mondhatjuk így is, igen. Pár hónapja pedig van egy barátnője, aki a vendéglátóiparban dolgozik. Nagyjából pontos, igen, a, a, a leírás. Belemeltünk egyébként részletesebben is fogunk bármely majd. kérdésben. Fogunk megígérem, hogy fogunk. Jó? Addig én is igyekszem összegyűjteni a gondolataimat bármilyen Hát maga azért jól fel van szerelkezve, ami a nyelvet illeti, mert ahogy néztem a vlogjait, hát ott aztán mindenfajta előkészítés nélkül, vagy lehet, hogy előkészül, de minden eset olyan profi nagy elő, mintha akkor találná ki a legvérmesebb gondolatot is. Hát igen, ez, ez néha úgy szokott elsőni, amikor nagyon rááll az agyam arra, hogy valami témáról beszéljek, vagy felidegesít valami téma, az a legjobb, akkor ennek a gyirtelen az impulzusok. De egyébként az is előfordul, amikor egy olyan téma van, egy picit nehezebb. Tehát ez egy hosszú munka előzi meg akkor, amikor én lazán leülök, és úgy csak, mint hogyha így, csak így leültem volna videózni. Én, én abszolút elhittem, azt hittem, hogy ez magának ilyen könnyű. Akkor, akkor már olyan állapotba kerülök, amikor tudom ezt hozni, mert anélkül meg látszódna, hogy, hogy, hogy nem, nem őszinte az, amit csinálok. De előtte vannak ilyen, mint egy, hét, egy héten keresztül például szoktam ezeket így nézegetni, meg kutatgatni, hogy mihogy uh-huh. összerakom fejben, hogy mihol legyen. Szóval egy nagyjából így a fejembe fel van építve így, struktúrálisan. Struktúrálisan, na. Rögtön egy korábbi interjújából való idézettel kezdem. Azt mondta ön, hogy a metalban éreztem meg először, milyen egy közösséghez tartozni, és kezdtem el a zenék hatására gitározni. Aztán jött a trap, sokáig írtóztam a modern hangzásoktól, mert rockerként definiáltam magam, de aztán rájöttem, hogy jól lehet vibe-olni, bounce-olni rá. Hát ez nekem, mintha nem magyarul lenne. Próbáljuk meg csökkenteni a köztünk lévő generációs távolságot. Mi az a trap? 
Hát talán a legjelleg, legjellegzetesebb ö, hangzásvilágra lehet rámondani azt, hogy trap ez egy ilyen étóét kifejezett dobok meg, meg cinek, amik ilyen gépies hangzással, ahogy szólnak. Ez a, a trap zene... nem a tudsz, tudsz, nem ez a tü, tü, nem, nem, meg nem is ez a techno, tehát inkább a doboktól függ, nem. Ez a trap. Van valami, ez a bontott ritmus, általában ez miért a trapre, és meg az, hogy milyen dobok, dobokból És mit fejt a vájpolás, meg a bounceolás? Általában a zenével van összefüggésbe hozva a vibolás. Tehát vibolunk egy zenére, az mindig az, amikor így hallgatunk például egy alapot, és jönnek rá a dumák, jönnek rá a szövegek, flók, zenei, lejtések, hanglejtések. Tehát amikor, vagy amikor egy jó zenét hallgat valaki, akkor is vibol rá. Mutatok rögtön egy dalt, hogy ne beszéljünk a levegőbe, az egyik szerzeményét, a mindegyet, és akkor ebből majd rájövünk, hogy mi micsoda. <laughs> Van, hogy fáj. Miért van, hogy bárhová megyek az éleple alatt, újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feladted már. És esténként várod, hogy mit hoz a holnap, de tudod, hogy úgy is ugyanaz vár, és feladod még egyszer. Igen, ma is kicsit akarom, hogy érezd fel. Gyere, beadd azt, amit ezelőtt éreztem. Gyere, beadd azt, amit ezelőtt éreztem. Nem voltam bátor, nem voltam jó. Mert úgyis minden mindegy nekem már Én nem is akartam más A szívembe zártam már Minden problémám, ami reggel visszatér hozzám Én nem is akartam más A szívembe zártam már ez ment a legnagyobbat. Tehát hogy itt, itt, itt volt az a nagy vízválasztó, hogy, hogy ilyen zenélek is, és ez szélesebb körhez eljutott. De például a refrénben, ami volt, ez a tapsolás, ez a kis rugás, ezek mind olyan kis drumkitból, doppakból vannak, amik trap hangzásúak. Tehát hogy ezt ezért definiálják trapnek, amúgy ilyen pop trap. Szóval az ön zenei pályafutása nagyjából ugye már kiteljesedőben van, de nem ezzel kezdte, hanem ahogy mondtam, 13-14 évesen videóbejegyzéseivel, a vlogokkal, streetpolként gyakorlatilag belekiabálta a gondolatait a világba. Ha jól értem, tehát akkor először voltak a vlogok, és mi szült ezt a közlési kényszer? Tehát miért akarta megosztani a világgal a gondolatait? Visszagondolva, nagyon masszívan látom azt, hogy abban a környezetben, például amikor 11 két évesen ott voltam, az egy elég magányos időszak volt számomra, mert csomó olyan gondolatom volt, amit senki nem osztottam meg, mert, mert nem voltam olyan környezetben. Magányos volt? Az, például az iskola, ahol jártam, általános iskola teljesen rendben volt, nagyon jó volt, de ilyen szociális készségek, meg hogy konkrétan barátságokat szerezni, a barátságot kiépíteni, az abban a pillanatban még nem volt jelent. Ez nekem ez inkább 9 től kezdődött. Akkor én azt az utat választottam arra, hogy beszélniek, vagy ami egy embernek az alapszükséglete, hogy mentális szellemileg ott valami történjen. Ott mondta ki ami foglalkoztatta. Ott volt az, hogy a saját gondolataimat így elmondtam minden bánatot. Nem a komolyabban. saját gondolatait, vagy legalábbis lehet, hogy hozzátette, de hogy én követtem a vlogjait, ilyen rá, rejtélyes, hátborzongató dolgokról beszél, paranormális érvényekről, alvási paralíziséről, fejrobbanásról, halál előtti utolsó élményeket foglalt össze. Szóval ilyesmikről beszélt, amiket összegyűjtött, nekem úgy tűnt különböző webfelületekről, és ez azt nem tudtam eldönteni, hogy valami személyes vonzódás a téma iránt, vagy pedig csak ezeket találta kellőképpen mondjuk a közönség figyelmére érdemesnek. Ez volt az, ami az embereket bevonzotta, és ez, amivel összekapcsolják a Paul Street nevet általában azok az emberek, akik ismernek. Bár nem ezzel kezdtem, tehát 12-3 éves koromban még fiatalként én, én így vlogokat csináltam, csak az első videó az még fenn van, amikor az iskolai rendszerről beszélek általános iskolás gyerekként, hogy ilyen rossz a tanár, mert nem tud fegyelmezni, meg miért kell beleszívni a cigibe, hogy beilleszkedjél a társaságba, meg ilyenek. És az fennmaradt, és ahhoz hasonló videókat csináltam mindenről. Az ember hajlandó kipróbálni minden dolgot, hogy a közösségbe, aminek kötele, ahova kötelessége járni, oda valahogy be tudjon kerülni. De a tökéletes példája például, amikor valaki elkezd cigizni, és nem ezt kell, nem elkezd cigizni, hanem próbálja a cigit, és akkor már menő, akkor már be van illeszkedve, hogy akkor ők már félik. Mekkora hülyeség már. De most tényleg, úgy, úgy gondoljatok már bele, egy száz cigi, és beleszív az ember. Jó, izé marja a tüdődet, meg izé köhögsz, minden, de ma beleszívtál, és akkor már több ember vagy, akkor már megint több lesz ember, illeg. Nem, ez mennyivel értelmesebb lenne, ha úgy működne, hogy van egy csoport, és azok a nagy menők, te mondasz valami igazságot az életről, valami érdekes dolgot, akkor ők befogadnak melléd, mert emberileg te többnek több van. Jó, mondjuk azok az emberek, akik általában az iskolában, ugye a mai generációt nézve, 
nagyok, azt hiszik magukról, hogy nagyok, igazából ők a szellemileg ö, kevesebb tudással rendelkező egyene, egyédek. Már nem így fogalmaznám meg a dolgokat, de függetlenül amiket gondoltam, azok a mai napig érvényesek szerintem. Azok is, amiket, amikről 13 évesen beszéltem, úgyhogy elég maga biztos voltam ahhoz, hogy ezt később se gondoljam másképpen. Körülbelül mennyi idő alatt ért el az első ezer, tízezer, majd százezer követőt? Talán egy évig volt az, hogy, hogy az, a, az a tengődés volt, hogy talán 30 feliratkozót hoztam össze. Az elsővel 30-at sikerült? Az első, ami a spanyolabb teóriákkal foglalkozó egy rejtés videó volt, az alapozta meg a csatornát. Mivel foglalkozott a az első? Spongyabob kockanadrág mesefilmen belül található teóriák, hogy mi mit jelent. Tehát amilyen ártatlan mese is egyébként arról szól, hogy egy atomrobbanásnak a szüleményei ezek, az, ezek a furálatok, vagy a karakterek, akik ott vannak. És az fogta meg az embereket, abból lett száz, abból egy kettő hónap után lett ezer, egy fél évvel később rá lett tízezer. És szájról szájra terjedt? Tehát semmi reklámot nem vetett be? Ez egy teljesen marketing nélkül történő kis felívelés volt. Tehát, hogy ez, ez olyan organikusan történt, amennyire azt lehetett. Tehát semmi olyan nem volt, hogy én ezt bárhova reklámoztam, vagy bárhova kiraktam volna. Filmkritikus, meg játékkritikus videókat néztem YouTube-on, és abból jött át, hogy mit, hogyan kell megfogni, hogyan kell átvezetni. Hát voltak mintái, voltak, akiket követett? Szerintem azt a minden dolgot, amit most megfogalmazok, annak az az alap. Gyök, tehát a gyökerei oda nyúlnak vissza, amikor ezek a Otherworld nevű, a nagyon régi Otherworld, nem a mostani a Youtube-on, amit, amilyen játékkritikákat csináltak, meg ilyen, talán az volt a legnagyobb, de volt még ilyen, hogy Game TV. Tehát ilyenek, akik ezekkel foglalkoztak a maguk idejében, nagyon kimagasló. És azt tudja, hogy a feliratkozói vagy a követőinek a tábora többnyire kikből áll? Én azt nézem például, hogy Például, ha felismerek egy utcán, akkor mi az átlagos korosztály, aki oda jön, ha eljönnek egy koncerten vagyok, akkor mi az átlagos korosztály, ami ott van. És megosztónak mondanám, de javarészt velem egy idős korosztály. Van, aki szereti azt a videót, ahol a, a, a generációs különbségek társadalmi rétegeiről beszélek egy videó, Paul Street videóban, ez a Zoomer Boomer. Valaki meg szereti hallgatni a zeneimet, és így végül ugyanoda kikötnek úgymond hozzám, mint karakter, ez akkor is, hogy ez teljesen más, és ezt nem lehet behatárolni arra, hogy milyen mm-hmm. ember. Na már, ha a generációs különbségeket mondta a téma választását tekintve, nem tudom, hogy ön hogy látja, de most akkor végül is két egymástól már igen távoli generáció egymással szemközt. Itt volt egy fiatal ember, akit fölvettek a világ egyik legjobb egyetemére, a Jére, és vele beszélgettem, Dörnyei Bendegúzzal, aki nem kocka, nem szertágazó érdeklődésű, és nagyon sok mindenről beszéltünk, és valahogy ott kifutott a számon az a mondat, hogy hát én nem tartok túl sokat ezekről a mai 20 évesekről, tisztelet a kivételnek, mert vagy úgy gondolom, hogy nem nagyon van életfilozófiák, nem nagyon van világképük, ugye az egészben, hogy benne vannak, élik az életüket, és ennyi. Ezért örülök kifejezetten az beszélgetésnek, és annak is a meglettem hívva ide, mert szerintem kifejezetten szükség van arra, hogy így el legyen terjedő az országban a kommunikáció generáció. Tehát, hogy generációk között. egymással kommunikáljanak. Igen, mert így van egy távolságtartás mind a kettő oldalról egymás felé, és ez nem egy harmonikus dolog, amikor így távol nézők, azért, mert más ez a generáció most már ez nyilvánvaló lett, hogy az... Minden generáció más volt egy kicsit, különbözött az előzőtől, de valahogy én először látom ilyen pregnánsan, hogy az ön generációja, mint hogyha nem az életben élni az életét, hanem valahogy ilyen túlfelszínesen ahhoz képest, amit mondjuk 20-25 éves korra az embernek már érdemes tudnia, látnia, éreznie mind abból, ami körülveszi. Én úgy látom, hogy mintha ezek mind lényegtelenek lennének. Mondjuk ön a szabályterősítő kivétel, mert ezekben a vlogokban, ahogy néztem, sok olyan kérdéssel is foglalkozik, amilyen társadalmi kérdések, oktatással, kultúrával. Szóval vannak olyan dolgok, amik egyébként nem szokták az önkorosztályt foglalkoztatni. Ha megnézi Sándor ezek alatt a videók alatt a kommenteket, akkor ott is lehet látni, hogy velem egy idős korosztályok egyébként azonosulni tudnak ezzel, és őket is mozgatja ez a téma. Csak egyszerűen az a világ, ami felépült abban a generációban, ami már én születtem bele, ott megborultak az értékrendek. Interneten szocializálódnak emberek, ott alakítják ki. Nagyon sok ember például ezért szenved ilyen önképzavarban. Szerintem ez is egy közösség, és minden emberben egyébként, aki felszínesen viselkedik, van egy, van egy, egy, egy belső cél, vagy egy belső vívódás, vagy egy belső olyan szorongás, hogy mivel már sokkal nagyobb rálátás van arra, hogy mi a világ, ami körülveszi, sok több helyről informálódik, bármit, amit gondol, azt meg tudja tekinteni, a telefonján beírja, öt perc alatt rá tud keresni Én bármire. pont azt látom, hogy de nem. Hiába ott van a technikai eszköz, hiába ott van a lehetőség, Sokan nem, arra nem élnek vele. Ö, szerintem meg ez pont egy kicsit megnehezít az ember dolgát. Egyszerűen elveszik abba a sok dologban, ami lehetne, és így nem találja meg önmagát. Főleg azért, mert a szem előtt vannak olyan impulzusok az interneten keresztül, ami meg nyilván nem túl egészséges a az ember lelkére. Szóval ez egy veszett út, és van, van egy elég ö, sötét jövőkép azzal kapcsolatosan, hogy... Márhogy az öngenerációjában? Hogy jól fog ez kivezetődni. 
Nem, nem néztem utána, hogy mennyi statisztikusan például mennyi most a, a depressziósabb vagy a szorongással, nagyobb szorongással ennek az emberi a 20-as éveiben, de, de azt tudom, hogy nagyon sok rosszul lét, meg rossz lelki állapot, meg, meg ilyen társadalomban szociálisan lévő szorongás az azért alakul ki, mert az internetet, internet úgy épült be az embereknek az életébe, hogy kicsit megnyomorította a lelküket, vagy az én képüket. Mondott egy érdekeset egy interjúban, azt mondta, hogy csak beszélni kell tudni a fiatalok nyelvén. Nem a tudásra nem kíváncsiak, legfeljebb a formára, arra, ahogy elő van adva. Hogyan kell beszélni arról az adott témáról, bármilyen témáról, hogy arra a fiatalok az önkorosztály is kíváncsi legyen? Hát, hogy vájboljanak rá a fiatalok, eljött a ilyen infóra. Nem tudom, én például én, én nem voltam tisztában egészen tizedikig azzal, hogy engem milyen szinten érdekel a, például a történelem. Mert mindig olyan szempontból lett megközelítve például az iskolákban, de arra, arra is lehet, hogy az oktatási rendszerek a hiányosságairól is lehetne egész éjszakán keresztül beszélni, és nagyon sokszor kiletvesézve rengeteg helyen. De ott is például én azt értem át, hogy van ez a tantárgy, és egyszerűen szárazon van előadva, az, akitől hallom, kapom az információkat, nem tartja fent az érdeklődést, és nem lett Soha nem lett megfogalmazva az a történelmnek, mint tantárnak a valódi mögöttes tartalma miatt érdemes tudni ezekről, vagy érdemes tanulni. Hát meg annyira leválasztva tanítják, tehát a különböző tantárgyak egymástól ugye függetlenednek, ennél fogva valamibe belehelyezkedni, ami az ókor, nyilvánvalóan a harmadik évezredből már nagyon nehéz. Tehát képtelenség. Én ezt nagyon értem, amit mond, már egyébként az én koromban is ezzel baj volt, vagy legalábbis nekem bajom volt, most meg aztán nem tudom, hogy 40-50 év elteltével. Nem változott szerintem. Igen, ez a probléma, ez a probléma, hogy valahogy ennek nem ment utána az oktatás. Vannak már olyan iskolák, ahol ezt másképpen tanítják, sőt, vannak országok, ahol erre már rájöttek intézményesen, de sajnos ezzel mélyen egyet tudok érteni, amit mond. Úgy tudok erről így nagy elánnal véleményt mondani nyilvás előtt, hogy tudom, hogy mi a probléma, ettől függetlenül én annyira maga biztosan még nem állítanám azt, hogy mit kell 180 fokos fordulóba csinálni a helyet. Vannak meglátásaim, meg van... Ez nem is az önök dolga. Én, 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 én azért nagyjából vallom azt, hogyha valamiről, valamiről kritikát fogalmazok meg, akkor hozzáteszem azt, amit lehetne a helyet csinálni. Szakmailag nagyon nem tudnék sokat hozzátenni, viszont, viszont tény, ami tény, hogy azért az embereknek, a, tehát a gyerekek az fiatal koruknak a tehát 9 éves kortól vagy 8 éves kortól elmennek iskolába. És 6 éves ráadásul. 6, 6 éves sem. korban kezdődik az általános 6 éves iskolába. korban elmennek. 8, ami szerintem is őrültség. 12 éven keresztül kvázi minden hétköznap a nyarakat leszámítva, azért az nagyon sok időt elvesz az ember életéből úgy, hogy azok az információk, amik beáradnak, abból a töredéke is alig marad meg egy érettségi után például. Szóval de szerintem azt kéne mérlegre tenni inkább, hogy ez az idő ez inkább értékesebb legyen, mint hogy minél többen legyen végül belőle. Egyszer láttam egy riportot egy olyan apával és a három lányával, akiket a férfi, tehát az apa nem engedett iskolába. Ő maga, ha jól emlékszem, ebben nem ő biztos építészmérnök volt, és a három lányát tulajdonképpen kiragadta a civilizációból, erdőben éltek, egész nap gyűjtögettek bogyókat, ezt-azt. Itt-ott azért a közérben vettek, persze nyilván kellett valamit venni is hozzá, de főztek, gyűjtögettek, és közben beszélgettek. És ez a három lány úgy felnevelkedett, anélkül, hogy iskolába járt volna, hogy aztán később egyetemre simán fölvették őket, és mind a három diplomás felnőtt lett. Tehát nem azt mondom, hogy most akkor mindenkinek így kéne, csak ott azt hiszem az egész általános iskolai tananyagot három vagy négy év alatt sajátították el a lányok, a gimnáziumi tananyagot pedig egy év alatt. Tehát ez a 12 év, amiről az imént itt beszélt, csak előtt eszembe, az összesen négy vagy maximum öt évbe volt zsugarítva. Nehéz kérdés. Bár ezzel a... Ezzel a, ezzel a bogyószedegető sztorival kapcsolatosan talán ami hátrány lehet az az, hogy viszont a szociális készségeit az ember a iskolákban el tudja sajátítani. Tehát ott nagyon sok olyan életbeni helyzetben, helyzettel találkozik. Minden, ami barátság, minden, ami kapcsolat, azt a párkapcsolat is akár egy sulin keresztül, vagy azokban az időszakokban, az ki tud alakulni, és az az, ami viszont az embernek a személyiségét tudja építeni. Tehát az is egyfajta Tehát tanulás. Az, hogy az iskola jó, csak nem ilyenfajta oktatási keretek között kéne, hogy működjön. Szóval igen. És egyébként mi az, ami mondjuk a zenén kívül foglalkozhatja az ön nemzedékét? A milyen órát hordok, milyen a telefonom, az azért legyen iPhone, a cipőm az legyen Nike, szóval ezeket meg tudom már határozni. Nem feltétlenül kell iPhone egyébként, mert a Samsung Galaxy S20 Ultra az is, legalább... az is meg... Na jó, Szóval azért menő telefonom legyen, menő cipő, tehát a márka imádat, az azért nagyon jelen van, de mi az, ami foglalkoztatja? Mi az, amiről egymás között beszélgetnek? Szerintem például, hogy jellemzően nézve, így informatikailag, 
nagyon sok, nagyon sok most, mostani fiatal gyereket érdekli, vagy járnak olyan iskolába, ahol ezt tanulják. Én nem beszélgetnék informatikára, mert nem érdekel, de azt látom, hogy az én generációmban egyre több ember. És ezt egyébként elég maximális, vagy elég magas szintre ki tudják a, ezek a fiatal gyerekek már 16 évesen tanulni. Azt látom, hogy programokat tudnak írni már Igen. alig 11-2-3 évesen is. Ez, ez azért érdekes, mert ha már így a technológia számít az emberiség jövőjének, vagy ilyen disztopikus esetben a éppen a pusztulásának, de ez fogja, tehát ez lesz, tehát olyan nagy technológia fejlődés lesz az elkövetkezendő tíz évben biztos vagyok, és ez a generáció az eléggé fel fogja ezt gyorsítani szerintem. Tehát mondjuk akkor lehet úgy fordítani, hogy a gyakorlatias dolgok, amit aztán az életében be tud váltani, azok érdeklik? Egyrészt. Másrészt pedig az én édesanyám például megnézi azt, ami a tévébe megy, egy fiatal megnézi a TikTokon, vagy éppen a, a YouTube felkapott a Akkor nagyon fiatal, hogy megképzelni nem. minden este, miután olvastam, legalább egy fél órát TikTokot nézek, és nagyon sokat szórakozom, mert nagyon sok szórakoztató elem van rajta, meg rengeteg bugyutaság. Tehát a TikToktól a tájékozódni azért az elég szűk. Hát attól függ, hogy mivel kapcsolatosan nyilvánvalóan. De egyébként a TikTok az egy olyan felület, ahol ami, aminek az átka, bár egyben nem miatt is lett felkapva, az a, az a rendkívül hirtelen impulzus. Tehát egy embernek 5 másodperc alatt úgy fel kell tartani az érdeklődését, hogy még a maradék 20-20 másodperc is végignézze. Hát ezért kérdezem, és akkor hogyan lehet abból tájékozódni? A TikTok is egy alkalmas felület arra, hogy az ember találjon érdekes témákat, hogyha éppen így az algoritmus úgy dönti, hogy ez érdekli őt. Egyébként ön honnan tájékozódik, ha tájékozódik a világ, meg az ország dolgairól? Nem tudom, ilyen telex. Talán. Tehát, hogy nem. olvas híróságokat? Az, az mostanában lett, az elmúlt egy évben lett, úgyhogy így a közélettel is, meg már mivel így, így, így prób- szeretném észben tartani és tisztában lenni azzal, ami, ami velem, meg az én közvetlen környezetemben, vagy a közvetett környezetemben történik. Napi rendszerességgel bevitt kisebb információ áradatok, amik aztán vagy megmaradnak, vagy nem. Nincs bennem egy kényszer a felé, hogy mindenféleképpen tanuljak valami újat minden alkalommal. De azt, hogy a világról, vagy az országról tudjon, az a fajta belső kényszer nem hajtja? Ha érdekel, akkor szívesen szánok rá a napomból, akár több órát is, hogy ezzel kapcsolatosan nézelődjek. Mi volt utoljára az ilyen, ha konkrétan mondaná? A legutóbbi alkalom, uh-huh. hogy így nézel, nézelődtem, uh-huh. az egy dokumentumfilm volt a Netflixen, ami, az a, ami arról szólt, hogy, hogy hogyan alakult ki ez az ukrán, kelet-ukrán háború. De ami Oroszország és Ukrajna, Ukrajna között és volt. Oroszország között. 2013, ha jól tudom, 2014 környékén. 2014, igen. Uh, attól kezdve volt egy nagyon, nagyon brutális és nagyon nyers, de nagyon átlátható és, és, és korrekt dokumentumfilm arról, hogy ez mitől vezetett el idáig, hogy van így is. Itt el tudom dönteni azt, hogy, hogy és egyébként szeretnék is erről például videót csinálni, hogyha videót csinálják, akkor az egy, az egy nagyon hosszas kutatómunka folyamat lenne, ahol számba, számításra veszem azt, hogy ez mi mitől van. De... Háború fogalmával tud kezdeni valamit például? Nagyjából sikerült így beágyaznom magamba, hogy mit is jelent. Hát annak ellenére, hogy közvetlen élményem, sőt, közvetett élményem sincsen ezzel kapcsolatosan. Dél nagypapám volt az utolsó, akinek voltak ilyen élmények, akkor is egy háborús helyzet volt. Amikor még úgy tudtak háborúzni az emberek, hogy katonák hadba vonulnak és egymás ellen harcolnak. Most már, hogyha, most már háború fogalma, az nem gondolom, hogy, 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 hogy ez így egy konkrét cselekedet lehetne végbe menni, mert egy ilyen atomhatalomnál, akkor ott nem lehet rendes háborúról beszélni, ilyen sokáig folytatódnak. Azért szeretem ezeket a kérdéseket is szembesíteni, mert, mert az nagyjából úgy mutatja, hogy körülbelül a generációja, a korosztálya mit ismert föl eddig mind abból, amit megélt. Például az, hogy a tudás mire jó, az bármikor is foglalkoztatta, elgondolkodott-e felől? Nem igazán. Nem igazán gondolkoztam azon, hogy ez a tudás, amit például én összegyűjtöttem az éveim során, az, az mire lehet jó. Pontosan. Vagy ezt, ezt van pár dolog, amire fel lehet használni, de, de, de nem tudnám azt megmondani, hogy ez pontosan hova vezet ki. Tehát én szerettem rétegelten nézni mindig a dolgokat, hogy mi miből következik, de nem, nem nagyon mondanám. Nem, nem, nem lenne határozott válaszom erre a kérdésre. Például az, hogy a tudás magabiztosságot ad, azt hallotta bármikor is az életben? Persze, és tapasztaltam is. Tapasztaltam is. És ez jó, csak kérdés az, hogy mi a valódi tudás, az, amit, a, az, amit az iskolákban egy érettségi alapján meg tudunk, le tudunk tenni és bizonyítani tudunk, hogy papírformával, hogy bennünk ez a tudás megvan, vagy valami teljesen más szellemi dolog, amit nem lehet iskolákban elsajátítani. Tehát ez is egy érdekes kérdés nekem, hogy a valódi tudás az honnan, honnan érkezik az emberben. Hát nyilván a tapasztalat az egyik része, a másik pedig az utánajárásból. Ma már ugye nem azt mondom, hogy a könyvek, hanem ott van a Google, és a történetesen, amire az előbb utalt, hogy itt van ez az orosz-ukrán konfliktus, akkor az ember beüti, és megnézi annak történetiségét. 
hogy valaha például Ukrajna hozzátartozott a Szovjetunióhoz, ami Oroszország elődje volt, és akkor abból hogyan következik ez a konfliktus helyzet, ha egyáltalán abból következik, nem valami egészen másból. És akkor már, ha ennek utána néz az ember, az egyfajta tudás, amelyre akár például egy művész, aki kisugároz és nagy hatókörrel rendelkezik, mint ön is, számos dolgot a saját nemzedékének el tud magyarázni. Vagy nem? De az én esetemben egy fontos információ és magabiztosságot ad. Tehát így nem tudok magabiztosság nélkül egy adott témáról beszélni a YouTube videóiban, azért van az, hogy ez több hónapos utánajárás. Hogy semmi kereszkedést ne lehessen, amivel így el lehet lehetíteni, mert akkor hiteltelen lesz az adott ember. De alapvetően, hogyha az ember például erről az ukrán, orosz-ukrán konfliktusról tud, az, az, az élet, a mindennapi életnek a területén nem biztos, hogy ö, funkcionális. Tehát jó, hogyha tudja, és jó, hogyha az ember tiszta van azzal, hogy mik történnek körülött. De, de minden minden csak a haszonelvűség oldaláról közelítendő? Tehát, hogy mi a haszna annak az adott ember életében? Én minden esetben azt szoktam nézni, hogy igen, így lehet megfogalmazni, hogy, hogy mi következik abból, mi az, ami jó nekem, azáltal, hogy ezt az időt beleölöm, hogy valamit megtud, megtanuljak, vagy megtudjak. Valahol azt nyilatkozta, hogy az idősebb generációk nem tudnak szót érteni az alattuk lévőkkel, a Polsvi csatornával még példálózni is tudnék itt. Mire gondolt egészen pontosan? Na, nagyjából arról van szó, hogy, hogy, hogy például a gyereknek a szülei a gyerekkel nem értenek szót. Ez, ez, ez a generációs különbséges kérdés, ez olyan, amit már egy három éve vesézgettek kb. A valódi probléma az a kommunikációnak a hiánya, szerintem. Kik között? A szülő és a gyerek között. Amit szerintem ideális esetben a szülőnek lenne érdemes kezdeményezni, vagy nulladik lépésként nem teljes mértékben elutasítóan állni hozzá. Gondolok itt például arról, hogy a gyerek ne a telefon nyomkodja a helyet, hogy például tanulna, holott nem lehet tudni azt, hogy az adott telefonon mit néz, milyen információk áradat zajlik be hozzá. Jó, hogyha a szülő adott esetben nyitottabban állna. Ez szerintem ez a legnagyobb probléma általában akkor, amikor a gyerekek így gyerek és szülők között van egy ilyen, ilyen ellenséges vagy egymást meg nem értő viszony. És ez meg nagyon sok félreértés, ez meg nagyon sok felesleges konfliktushoz vezet. A szülők hogy látja, hogy egyáltalán tudják a saját szerepüket? Az önök hát, esetében ez hogy volt? Én elkezdtem csinálni a videóimat, a szüleim rám hagyták. Tehát, hogy nem nagyon, mondták, hogy csináljam, ha ezt érzem jónak. Ez a szabadság volt az, ami miatt szerintem kialakult minden. Azt, amikor már látták azt, hogy, hogy, hogy ez emberek előtt zajlik, és egyre több követő van, onnantól kezdve bennük volt az aggódás, hogy ez mégiscsak egy felelősség, meg hogy ez mégiscsak már nem olyan dolog, ami minden nap szokott zajlani az emberekkel. Támogattak. Na most egy kicsit rátérve már itt a videó blogokra vagy blogokra, ezeket ugye fel kell venni, meg kell csinálni, ezt mind önmaga csinálja? Hát igen, igen, és ez az oka egyébként annak, hogy így eléggé redukálódott a videóknak a mennyisége az elmúlt így egy évben. Szóval... Hát de azt megelőzően viszont tengernyi van. Hány van fönt, mennyi vlog körülbelül? Már biztos, hogy egy, hát egy két, háromszáz videó. És hogy mindent egy személyben csinálsz, csak azért jutott az eszembe, hogy a kameramanok, a videószerkesztők, a hangmérnökök korábban, ezek mind-mind külön foglalkozások voltak, és iskolákba tanították évekig. Most meg ennyire egyszerűvé váltak a dolgok, vagy, vagy az is lehet, hogy a befogadó lett, a szó nem rossz értelmében igénytelenebb, hanem egyszerűen a kor hozta magával, hogy nem kell már annyira túl hype-olni, ugye így Igen. mondják ezt. A YouTube videók is, a vlogok például, ezek egy, egy sufni videók úgymond. Tehát, hogy de egyébként pont ez úgy a mondják, szépsége. Hogy videó? Most ezt, itt, ezt tudtam Igen. kitalálni rá kifejezésként, hogy megveszi az, a, a, a kis ember, aki, aki, akinek van egy kis szereplési vágya, vagy akár mondani valója, és megveszi a kis, kis mikrofont, a kis erősítőt hozzá, összedugogatja, megtanulja tanulni a vágóprogramot, nagyon egyszerűen, ahogy tudja, és mindenből egy kicsit, amennyi kell neki ahhoz, hogy a célját el tudja meg. De ez mind autodidakta módon? Tehát önmagától tanulja meg? Vagy vannak ilyen tanító programok mondjuk a YouTube-on? tutorial videók YouTube-on, rengeteg van, nagyon sok programot meg lehet teljesen ingyen tanulni egyébként, amit tök nagy hatalom, hogyha valaki tud például képszerkesztő, videószerkesztő, hangmérnökséget. Grafikázni és maga grafikázza az anyagait? Igen. Az a Photoshop, Photoshop-val tanulgattam meg régen dolgokat. De ez is csak olyan, hogy amennyi, amennyi nekem, amennyire nekem szükségem van, azokat így megtanultam. Nem mondanám azt, hogy teljes átfedő tudásom lenne bármelyik vágóprogramról, meg ilyenekről. Mennyiből hozta létre egyáltalán ezt a maga kis, hogy mondta, Sufni tv -t. Ez a, az alapvető szett, amire szerintem egy, egy minőségi, tehát a YouTube-os nívóhoz képest egy, egy teljesen korrekt minőségi dolgot ki lehessen hozni, az körülbelül Hát 40 ezer forint, ha nem számoljuk, a, nem számoljuk a gépet, ami meg van vágva. A gépen meg van vágva, arra mondjuk kell egy vágóprogram, akkor legyen 240-240 ezer forintból már lehet rendszeresen videókat gyártani. 
a néző számára van egy, ez egy másik fajta élmény, amikor ilyen vizuális élmény éri. Ami és a maga korosztálya, maga a nézője már inkább összeret Nem az az elsődleges, amire figyel egy ember. Mindig a tartalom, meg a flow, meg az első benyomás lesz egy néző számára a legfontosabb. A flow már többször használta, tudja, ki találta Nem. Egy Csíkszent Mihály magyar származású, de Amerikában élő talán pszichiáter. Lehet, hogy hallottam. És ez a flow, ez onnan való. De ez a flow az ön, vagy az ön korosztálya számára mit jelent? Nálunk azt jelenti, hogy amikor szól egy zenei alap, akkor mit nyomunk rá? Milyen tagolásban, milyen hanglejtéssel, milyen... Tehát ez az alapvető flow. Az pedig, hogy flóba kerülök, valamivel kapcsolatban az, hogy belelendülök, valamit átérzek, valamit jól Tehát egyfajta jó érzés, egyfajta komfort érzet? Hát eléggé, igen. Egy uh-huh. komfort érzetként tudnám leírni. Gitározni is a netről tanult? Igen. Az ilyen tizen... 12-3 évesen kezdtem el, és akkor ott mentek a Youtube-on keresztül, ültem, tanulgattam a a kis formákat gitáron. Soha tanár nem látta? Tehát gitár tanárhoz nem. nem járt? Nem. Nagyon elutasítóan álltam ehhez nagyon sokáig, hogy, hogy az a rendszerezettség, az, az nekem megölni az, azt, a, azt a ilyen nagyon tiszta szeretetemet, meg a hangszer iránt, hogy így felfedezek rajta dolgokat. Bár ez a hátulütőle is, hátulütője, mert szintén, mint a vágóprogramoknál, gitározni is csak azokat tanultam meg, amik amik az én célom megvalósításához kellenek. Ezért nem valamom gitárosnak. Nekem csak azért kell gitároznom, hogy a zene végül, amit el akarok érni, az úgy hangozni, hogy szeretném. Nagyon sok zeneelméleti, meg ilyen alapvető skálás dolgokat például nem tudok. Énekelni is akkor önmagától tanult? Igen, bár nem tudom, hogy ezt, hogy ezt a tanulással volt, meg vannak ilyen halvány emlékem régen, hogy énekelgettem. Azt tudom, hogy a zene szeretet honnan eredhet ennyire ilyen erősen. Anyukám nagyon szeret énekelni, nagyon jól is tud talán onnan, arról az ágról. Nagyon szerettem volna gitározni, és már mellé talán azzal együtt ment már a dúdolgatás, énekelgetés, és amikor volt egy szép, talán egy sirenzene, amit így énekelgettem, akkor ott láttam, hogy ez így összhangban van, élvezem egy csinálni. Egy még menő a maguk korosztályában? Biztos, hogy már nem olyan, tehát, hogy nem, nem olyan a hype körülötte, mint a maga idejében, de olyan masszív nézőtáborom, meg olyan rádiós játszások, hogy ez releváns fog maradni még évekig. Azt is mesélte egy interjúban, hogy sokan időnként ön is előzetesen vásárolható, letölthető, elektronikusan generált konzerv, zene és ritmus alapokra építik rá az éppen megírás alatti számukat. Elképzelhető, hogy egy azon alapra végtelen számú szerzeményt lehet ráhúzni? Simán. Sőt, egyébként hallottam is olyat, hogy van egy ilyen robotgép, ami pontosan azt nézi meg, hogy hány fajta flót, vagy hány fajta ilyen dallamot lehet egyfajta alapra írni, és ilyen több milliárd lehetőség van. Tehát örök, végláthatatlan. Nem hiányzik ilyen értelemben a zeneszerzés öröme? De a zeneszerzés öröme az megvan, azok a legélvezetesebb pillanatok a zenekészítésben. Pont azért, mert végtelen mennyiségű lehetőség van, azért az kell, hogy addig nyomni, ameddig nem jön a vibe, és akkor utána már amikor az ember belemelegedik, akkor elkapja az az érzés, hogy így valamit tud csinálni, ami így egybeillik. Szépen jönnek a hangok egymás után, és itt alakul ki az konkrétan, hogy legyen zenem. Mennyi idő alatt ír meg egy dalt? Hát például a, a mindegy nevű számom, hát egy éjszaka alatt már tudtam egyből mindent, hogy mit hova kell rakosgatni, mert éreztem azt, hogy mi a végkimenetel. Felvettük utána rá a részünket a második héten. Volt egy rész benne, egy kis kiállás, ahova négy hónapig nem volt semmi ötlet, hiába lett megpróbálva minden nap. Tehát ott elszakadt ez a dolog, nagy nehezen sikerült, és akkor egy ilyen fél év alatt jött ki ez a zene. Zenei pályafutását megint csak olvastam, olyan szerzeményekkel indította, amik angol és magyar szövegét is maga írta. Hol tanult meg olyan szinten angolul, hogy ne csak közhelyeket írjon és énekeljen? Hát az angol szövegírással még mindig azért lehet azt szerintem kicsit kicsit polírozni, kicsit, kicsit mélyebbre levinni, de az, az angol YouTube videók voltak, emlékszem. Így voltam, hogy folyamatosan néztem a videókat, néztem, mi mit jelent, és előbb-utóbb így beállt. Meg így minden nap így szembe jön. Azért kezdtem el 2017-ben szövegírni, angolal kezdtem, elkezdtem egy angol szöveget írni, mert csak angol zenét hallgattam, és abnak a flója van a fejemet, abból tudom összeválogatni azt, amit szeretnék, azok a szavakra jön a, jön a tagolás. Már hogy az angol szavakra? Alapvetően angol, angol szövegírásban tartom magam talán erősebbnek, mint magyar. De azért, hogy ez világszerte is érthető legyen? Tehát, hogy kilépjen az ország keretei közül? Hát ez is benne van, ez nem titkolt célom, bár amennyit eddig érzek az, hogy a magyar zenéim körülbelül tízszer jobban érnek el a külföldi emberekhez, mint a mint a Tényleg angol ez a visszaigazolás? Jelvél. Igen, hát ez Magyarországon ugye magyar, tehát magyar zene Magyarországon fog menni, ebbe biztos vagyok. Én csak azért nem tudom ott hagyni az angol ö, szövegírás, pedig szívem szerint egyébként már nem tartanám annyira relevánsnak, mert egyszerűen jobban érzem magam közben. Tehát hogy az adja a teljes ilyen művészeti kiteljesedést. I 
Azt olvastam, hogy kezdetben az angol szöveggel írott számainak verseit egy applikáció rímeiből állította össze, ugyanis az applikáció az egyes angol szavakhoz illeszthető rímpárokat sorolta. Hogy volt ez? Egy sort írtam, ami, ami, ami angolul van, és akkor benne van az, hogy shower. És akkor most shower, és gondolkozok, hogy hogyan kéne ezt vinni. Tudom a magyar, magyarul, tudom a fejemben, hogy mit akarok közlő, közölni nagyjából, és akkor rámegyek gyorsan a Rhymezone, beírom rhymezone.com, és beírom a shower, vagy shower rhyme, és ott kiad mindent, ami rímel rá, és ott össze tudom passzírozni, hogy mi az, ami az adott szituációban legjobban ki tudja. Tehát, hogy ott van például a power. Jó, az mi jó lesz, a szövegkörnyezet kiépítem alá, és így, így jött. Ez volt tehát a... a rímeket adta meg tulajdonképpen ez az applikáció. Ez akkor volt, igen. Tehát, minden, tehát egy-egy szóra összes lehetőséget, két-három-négy szótagos rímpárokat, mindent kiírt, amit lehetett. És ha elakadtam valahol, akkor mindig az volt a nagy segítség, hogy néztem, hogy gyorsan mi megment. Erről az jutott az eszembe, hogy mi lesz így az ihlettel, meg a zeneszerzés vagy szövegírás az alkotás misztériumával, de hát ez végül is érdektelen, nem? Igen, lehet, hogy ez kicsit elveszi a varázsát, de végső cél az, hogy egybeálljon nagyjából az önöm. Nemzetközi karrierről nem is álmodik? De hát az a legnagyobb célom nekem, már talán ilyen 13-4 éves korom óta ezt majd elhatároztam, hogy nek- ezt kell most csinálni, és ez, ez vezető úton fogok járni életem végéig, aztán meg lehet, Tehát, hogy valami nemzetközi karriert hozzon össze. Igen, az a, ez a Na de ma már az internet korában tulajdonképpen ez az égvilágon semmit nem kell csinálni, azon, hogy angolul énekel. Ezért, vagy... ez, hát ezért nem hagytam még abba egyébként. Ez az egyetlen motiváció, ami úgymond amúgy ébren tart, hogy konkrétan, hogyha YouTube-ra jó időben jókor felkerül egy videó, akkor ez akár egy ember egész életét megváltoztathatja. Nem érzi úgy, hogy telített annyira a zenei piac, hogy akkora a kínálat angol nyelvterületen, hogy nem csak angol nyelvterületen, de mondjuk angol nyelven, hogy voltak éppen ebben már a legtökéletesebb zenével se lehet beférkőzni. De szerintem lehet úgy komponálni ezt, hogy nem csak az zene, mint, hallgat, mint amit hallgat az ember, hanem lehet úgy összefúziózni a dolgokat, hogy az image, a vizuális élmény a videóklippel, közben a hangzás mindenben összességében legyen egy olyan megoldás, ami kicsit egyedi ízű. És mellette lehet, hogy át tudja ütni azt a falat, hogy, hogy eljusson emberekhez. Én ebbe bízok, és, és vannak olyan elgondolásaim, amiket szerintem potenciálisnak tartok el. From my problems and fuck with bitches every day through the worst Get the bag, get the fuck out of my face But you're looking at my wrist, back off another shine uh, Jealous of the name, cause I got it all And if you think that I am talking about a flex You better go, better hide behind the curtains Cause I'm better off alone Lately I've been feeling like I was born without a soul Set her down, let me tell you about my mango Back we playing science wrong Messing with the same walls Better from the start, yeah, 27 club, yeah Back into the mud, yeah, 27 club, yeah, yeah. Na most egy korábbi megint csak önnel készült interjúban azt mondja, hogy akkor fogok megérni zenészként, ha nem csak az érzéseimről, hanem a társadalmi és értékrendbeli kérdésekről is írok majd dalokat. Ebből adódóan akkor úgy gondolja, hogy nem csak a közhelyes érzésekről kell írnia, hanem érdemes világképéről, a zenész értékrendjéről is. Most jelen pillanatban nekem az életemben a zene az azért van, hogy jól érezzem magamat, ami azt jelenti, hogy olyan flót nyomok rá, amit hogy éneklek fel, vagy repelek fel, amit éppen abban a pillanatban úgy érzek, hogy elkap. Nem, nem 
kötök hozzá annyira mögöttes ö, ö, háttérüzenetet, vagy fontos társadalmi kérdést. Csak ezzel akartam sugalni azt, hogy bennem van olyan szándék is, igen, hogy a későbbiek során ö, egy ilyen fajta vonulata is legyen annak, hogy én zenélek. Vagy Na de ezt azért valamennyire vagyok. komolyan gondolja, hogy egy zenének kell valamiféle társadalmi és értékrendbeli dolgot sugározni? Hát talán a zene a legnagyobb üzenet hordozó, ami képes lenne egy ilyenre. És ebben erre az országban szerintem nagyon kevés az az olyan zene, ami befut a mainstreambe is, és van mögötte valami olyan mögöttes üzenet, ami megfoghatja az embereket. Már pedig a zene terjed a leggyorsabban, meg az jut el a legtöbb emberhez. Úgyhogy szerintem fontos, igen. Ez a kérdés voltaképpen arra vonatkozott, hogy van a közönségnek egyáltalán szüksége mélyebb mondani valóra? Fontos lenne az, hogy legyen olyan zene Magyarországon, hogy alapvetően többen menjenek rá arra, hogy ne csak ilyen saját önös dolgokról írjanak, hanem nagyobb olyan dolgokról, amik érinthetik a különböző társadalmi rétegeket, vagy ezt mind átvinni egy olyan köntösbe, hogy ez meg művészetileg is, meg prozódileg is ott jól legyen elhelyezkedve a szövegen, ez egy nehezebb folyamat, mint arról írni, hogy valaki vagy jól érzi magát, vagy szomorú, vagy szerelmes, hasonló. Közéleti témákról például nem is szívesen nyilvánulna meg? Például a Polstriten én ezt, ezt nagyon szívesen csinálom bármikor. Tehát az arra van az a csatorna, hogy én ezeket a hétköznapi gondolataimat, a véleményemet, meg az Instagramomat megosztom az emberekkel. Főleg, hogyha van egy központi téma, amiből át lehet vinni, az, hogy például az emberek uh, hogyan, hogyan viselkednek a, a mindennapokban. Volt egy olyan példa, hogy engem lehomofóboztak Instagramon, az egy tökéletes alkalom volt arra, hogy csináljak erről videót, hogy elmondjam azt, hogy, uh, hogy mi ez a jelenség, mi ez a, az LMBTQ jelenség, ami jelen van jelen pillanatban így Magyarországon az elmúlt években, és hogy ez mennyire jó dolog, mennyire rossz dolog, mi a hátránya, mi az előnye, és hogyan illene kezelni ezt a jelenséget, ami alapból nem egy negatív töltött dolog. Tele van a társadalmunk és tele van a világunk jelentős problémákkal, amikkel dolgozhatunk, amikről beszélhetünk, amiket emészgethetünk, pont azért, hogy nekünk, mint fiataloknak, vagy mondjuk a mi gyerekeinknek egy olyan világban kelljen felnőnie, ami egy fokkal jobb, ami egy fokkal emberibb, ami egy fokkal egészségesebb. Csak az a gond, hogy ezekről a tényleges társadalmi kérdésekről felelősséggel jár beszélni. Annak utána kell nézni. Hát nem szabad fasságokat mondani, de ameddig ezeket a kis apróságokat, meg ezeket a hiperérzékenységet, ameddig csak sértődünk mindenen, ameddig csak folyamatosan megsértődünk olyan dolgokon, amik nem létező problémák, addig csak a saját és mások energiáját szívjuk le, és ezt az energiát, meg ezt az időt. Ez a kettő dolog az életben, ami szerintem a legfontosabb, és amivel a legtöbb dolgot lehet kezdeni, ezt elpazarolni ilyen ostobaságokra. Szóval én őszintén csak reménykedni tudok abban, hogy azért jóval többen vannak azok az emberek, akik felfogják azt, hogy ezekkel nincsen probléma. Hogyha egy magyar TikTokos tátog egy amerikai zenére, amiben az embetűs szó elhangzik, akkor ne háborogjunk már ilyen fasságokon. Például az, hogy a Bisbarbi és a Bisbarbi féle videósok egyrészt egy negatív képet alkotnak a transzneműekről, egy elítélendő képet, és mivel ezt látják az emberek, mert ezek a legmagamutogatóbb emberek, szóval akkor ezt fogják lenni. Szóval akkor az összes transz nem ilyen kis celepkedő, magamutogató, semmit mondó, alávaló előítéleteket gyártunk olyan jelenségekkel szemben, amivel alapvetően nem kéne, hogy semmi probléma legyen. Tehát akarja mondjuk a befolyásoló képességét, az influencerségét valamilyen módon a közönsége jó értelemben vett befolyásolására használni? Egy pár éve már a csatornámon ezt így igyekszem, igyekszem felelősség teljesen csinálni, és, és a például a szemetes láda sorozat, ami alapból egy ilyen kicsit negatív töltött, negatív hangételő dolog, már csak a címéből adódóan, az kifejezetten erre megy, egyéb, megy ki egyébként, hogy ezt a, a követőim számából adódó ö, hatalmat vagy felelősséget azt így vissza, visszavigyem egy picit, hogy, hogy kölcsönösen tudja működni a dolog, hogy én is adok valamit. Műfajában kiket tart jónak? Ö, Magyarországon belül? Aha. Vannak nagyon feltörekvő treppelőadók egyébként, tehát van például ilyen, hogy Slimi Y-nal, ő, ő, ő jól nyomja. Például van ilyen, hogy Judlo, és talán ő lenne az én generációmban talán a mellettem lévő ilyen nagy előadó. De például felnéz, hogy valamilyen módon számon tartja Krubit, aki mostanában olyan nagyon divatos. Igen, én például nagyon szeretem az ő zenét, meg főleg az albumját, amit kirakott az első albumja után, tehát másodikat, az ilyen kemény volt, meg egy kicsit komolyabb volt. Vagy hát manuel Ja, manuál és jó forma. Tehát, hogy ezekkel nagyjából így, ez így nyomon követem, meg tisztában vagyok, de az, hogy most én kivegyő vagyok jóban, az nem különösebben befolyásolja azt, hogy hogyan állunk egymáshoz ebben a kis... Ebben a kis Illetve, hogy kitart szakban. valamilyen értelemben, ha úgy tetszik, konkurenciának. Tehát jónak, inkább úgy mondom. Mm. Hát szerintem a manuál az, az, az maga műfaján belül, az biztos, hogy az elkövetkező nagyon meghatározó magyar trepp alakja lesz már. Ő, ő szerintem 
felett, e felett jár már így a flók terét tekintetében. Na de akkor hogyan tudja magyarázni tűnt? azt, hogy ő például egy tehetség kutatóban tűnt fel? Egyáltalán ön hogy, hogy nem bukkant fel ilyen zenei tehetség Igen, nagyon, sok, nagyon sokszor kértek, vagy hát mondták is, hogy menjek el, mert közben megkerestek az X-faktort, és én nagyon határozottan utasítottam ezt Miért? az X-faktor, és én nagyon nem kedvelem. Tehát ez, ez, ez ami, főleg amivel mostanában már lezüllött, Magyarországon legalábbis, külföldön is rámennek a sóvisóra, az így elviselhető még szerintem most már az egy, egy trash lett már. De nem érzem azt, hogy ebben az X-faktorban valójában ténylegesen az igazi tehetségnek a megtalálása lenne a tényleges cél. Tehát inkább az, hogy ki az eladható karakter, ami nem baj, mert nyilván így működik ebben a fogyasztói társadalomban, az kell az embereknek, hogy valaki olyan kerüljön ki, akit így feletnek a tini lányok, de hogy utána mit kezd a karrierével, az a Manuel esetében egy azért különleges dolog, mert ő jó zenéket csinált utána. És ezért ott releváns maradni, mert megkapta a kis kezdeti löketet az X-faktortól, de nem az volt a, a, a mekkája, meg az, az egy teljes gyökere annak, hogy most ott tart, ahol tart. Az csak egy kisebb löket volt, és utána azon kell átlendülni. Mert a legtöbb ember, aki az X-faktort megnyert, ők már nem tudnak annyira relevánsok maradni zenei szakmán belül. És szerintem az fontosabb, mint, mint megnyerni egy ilyen verseny például. Miből és mennyiből él egy hónapban ön? Elköltöztem édesanyám Tomályán 17 évesen körülbelül, azóta egy viszonylag egyedül lakott. És hát én a Youtube-ból él, tartottam fenn magamat, minden hónapban volt annyi, hogy így ellegyek. Aztán most, amiből így élek, azok így a zenei koncertekből a bevételek, meg a meg jogdíjak. Azt ugye jól vettem ki valamelyik korábbi válaszából, hogy ugyan a dolgait maga intézi, meg maga szerzi a zenét, meg maga írja a szöveget, de hogy azért van már menedzsere. Van egy menedzsment, onnantól kezdődtek el a koncertek, ahogy menedzsment lett, tehát az az ősorok, ezt ők szervezik. Meg szponzoráció intézések, hogyha esetleg úgy adódik, mert minden olyan nagyobb dolog, ami a zenei projekthez kapcsolódhat, akár a klipforgatás tekintetében lesz szervezni, mindent ez a menedzsmentnek a felelőssége. Na most itt van az MTVD, amit ugye tavaly novemberben kapott meg. Hogy lett az öné? Hát egy bárki szavazhatott. Nem volt egy nagyon szigorú szavazási folyamat egyébként, tehát egy tíz másodpercenként újra lehetett szavazni. Ö- nagyon sok olyan ember volt, aki egy nap alatt éve várta a 10 másodperceket, hogy leteljenek, és akkor szavaztak újra, láttam egy felgyorsított videót. Szóval nagyon sok szavazat, az rám érkezett a lehetőségek közül, és akkor így volt az, hogy megnyertem ezt az mtv t Én nem tudtam, hogy mit várjak, tehát én nem néztem utána annak, hogy mi ez egyébként, ez a gála kiosztó, meg nem tudtam, hogy lesz egy vörös szőnyeg. Tényleg Csak... a vörös szőnyegen mit kezdett? Megtanították, hogy hogyan kell ott bejönni, hogy kell viselkedni, merre felé kell mosolyogni. Nagyon nézé, nagyon. nagyon ö hirtelen impulzus. De direkt nem is néztem utána, egyébként úgy akartam, hogy majd lesz, ami lesz, és én nem nagyon lett elmondva, hogy mire lehet számítani, és ott egy kicsit, az egy furcsa élmény volt például a vörös szönyek. De aztán arra jöttem, Milyen rá, hogy... Milyen értelemben ezt... volt furcsa? Hát életidegennek találtam. Kicsit olyan még mindig, mint hogyha álom lett volna, vagy valamilyen fura ízébe belekerültem volna. De élménynek nagyon jó volt, úgyhogy ha legközelebb lesz rá akarom, akkor már úgy menjünk oda, hogy így felveszünk azt a karaktert, akinek kell lenni abban a pillanatban, amikor valaki végigvonul a vörös szönyegen. De milyen nem karakternek csak... kell lenni, és ehhez képest milyen volt ön? Nem tudom, alapvetően egy ilyen kicsit nyomasztó érzés volt. Az hát te ott volt egy csomó világszár együtt lépett fel, azért hirtelen bekerülni ebbe a közegbe, azért ez önnek is lehetett valamiféle, hogy szoktam mondani, flow. Na ja, hát egyfajta, igen, ilyen jó impulzus lett volna. Egyébként pont a vörös szőnyeg, egyébként láttam egy videót, hogy ott megy mögöttem egy sirán, csak éppen beszélek valami kamerába, és akkor ezt így, de nem figyeltem. Meg amúgy csak ott lettem, volt, hogy figyeltem volna, akkor sem tudtam volna mit csinálni, egy fura élmény. Nem szólította volt. volna meg, hát mégis csak valaha valamiféle ilyen idol jelleget töltött be az életében. Hát igen, de hát mit tud mondani ilyenkor az ember? Most elmondom, hogy nagyon szerettem meg megköszönni. Nagy becsben tartja otthon a díjat, amit kapott? Nem kaptam meg a díjat végül. Hogy, hogy. Nem tudom, lefényképeztek vele. Megvan a kép, hogy pózulunk a díjjal, és hogy nem jött meg soha. Nem jött meg soha azóta, nem tudom. november óta. Nem tudom, hogy mi a sorsa annak, mert lehet, hogy csak úgy a képre kellett, és amúgy hát, nem jött Nem, nem tudok elképzelni, hogy kap egy díjat, de nem adják oda, hanem fotózzák, majd utána visszaveszik. De úgy annyira nem izgat, hogy így szóljak értem. És akkor ez így elfeledve marad. És... Nincs akkor a jelentőség az életében, hogy megkapta az MTV, vagy maga már az a nemzedék, amely az MTV-t hát zárójelben téve használja. Hát nagyon megtisztelő ez a díj, amit kap. Nem a díj, hanem maga az élmény, amit átélhettem, meg azt, hogy emberek megszavaztak ennek. És akkor látom, hogy ez milyen nagy esemény. Tehát ez jó volt, de így, tehát, hogy az már az élmény megvolt. A családjáról néhány dolgot hadd kérdezzek meg, hogy az életrajzában röviden jeleztem is, édesapja egy németországi autógyárban dolgozik. Közelebbről mit csinál? Nem tudom, sajnos. Amikor... Nem tudja? Nem, nem, és ezt már egyébként... Nem, nem is autószerelő? Vagy... Haza szokott járni ö, hozzám egy, vagy hát ide otthonra, ilyen egy-két havonta egyszer egy hétig. És 
szerintem mondta is már egyébként, hogy mit csinál a munkába, de így nem, tud, nem, nem tudnám visszamondani, mert így nem, nem maradt meg, hogyha még említve is volt. Nincs Jóban vannak egyáltalán? Jó, kifejezetten jó kapcsolatot ápolunk egyébként. De mintha valamelyik mondatából, válaszából arra következtethettem volna, hogy elváltan élnek a szülei? Elváltan élnek már 9 éves korom óta kb. Igen. Ez az ön életére volt valamiféle rossz hatása? Biztos, hogy volt. Főleg az, az időszaka nem volt szép. Most már jó, lehet, hogy sok olyan dolog történt akkor, ami így mai napig el van raktározódva nem csak nem tudok róla, de az, ami, ami így jól jött ki utólagosan, hogy így mindenki megtalálta a saját maga komfortzónáját. Tehát édesanyámmal is mi egy nagyon jó környezetbe kerültünk, jól éltünk ott. Én most ugye onnan elköltöztem, édesapámmal találkozok, ha jó, akkor havonta egyszer egy hétig. Szóval így, és a, és a koncerteknek hála egy ilyen családi viszony is így egyre jobb. Szóval... Jó, hogy összehozza a szülőket felülön. az önkoncertje, igen. amikor elmennek. E, merem mondani, igen. És ez kifejezetten jó élmény szokott lenni, amikor látom az egész családot, hogy így összegyűlnek úgymond egy ilyen eseményre. Édesanyám ugye katonaként dolgozok, és ő kiment a Koszovóba kétszer. Hát Nyilván ilyen békefenntartó erőknek volt a része. Valami olyasmi, igen. És akkor az édesapjával maradt? És akkor édesapám volt, és ott például ő tartott engem a nővéremet is. Azt foglalkoztatja, még az édesapjára visszatér, hogy a korosztályából nyilván sok olyan társa van, olyan fiatal ember, akinek a egyik vagy másik szüleje, vagy mindkettő külföldön kényszerül dolgozni, talán a jobb megélhetés reményében. De gondolom, ez az elsődleges szempont ez, ez volt? Azzal kapcsolatosan, hogy kifele nézze meg a dolgokat. Mindenféleképpen probléma, de mivel nem tudom, hogy mit lehetne ellene tenni, ezért nem, nem feltétlenül nincs túl sok hozzáfűzni való. Ők mit szólnak az ön életprogramjának jelenlegi állásához? Örülnek. Édesapám sokszor lejött velünk például a koncertre megnézni, hogy hogyan zajlanak. Ő aktívabban kiveszi a részét ezekből a dolgokból, nagyon sokszor segít például. Egy-egy például ilyen nézői találkozót elintézni valaki az üzenetét, a kis rajzát, a kis karkötőt, amit csinált, azt eljuttatni hozzám, vagy hogy találkozzunk. Ja, az édesapja az összekötő a közönség és ön között? Apukám szokott igen néha így, így kis moderátor szerepet vállalni. É, igen, édesanyám pedig nagyon támogat benne. Meg aggódnak nyilván, hogy ez az élet ez mivel fog járni, meg hogy, meg hogy nehogy véletlenül átesek a ló túloldalára, de nem feltétlenül. Fenyegeti ez a veszély? Hát sok alkalommal igen, persze, de hát ez az adott ember... Ez azt jelenti, hogy elszáll időnként önmagától? Hát ezeket a határokat én úgy érzem, hogy ebben, a, ebben az életben, amiben élek, ezt így magamnak fel, kell felállítanom. És pont abban a korban vagyok, szerintem ott motoszkálok, amikor ezeket a határokat lassan, de biztosan már ki kéne alakítani, hogy mit meddig, mit csinálok, mi az, amit én saját önreflexíven, hogy magamra nézek így, így meg tudok engedni magamnak. De ezek még nem alakultak ki bennem, most itt tapogatózok, a kísérletezgettem. Ugye 10-15 év múlva az öngenerációja lesz az a mondjuk társadalmi középmezőny, aminek az országban, ahogy ezt mondani szokták, a passzát szelet kell fújnia. Valahol azt nyilatkozta, hogy tervezgető típus, szereti előre megkomponálni, hogy holnap, holnap után, majd azt követően mit, hol és hogyan csinál. Ezért is kérdezem, látja-e már önmagát mondjuk 10-15 év múlva? Ez mind attól függ, hogy, hogy hogy ez az út, amit most elkezdtem járni, ez a út, ez mennyiben működik. Ha a végső célomat szeretném mondani, az mindenféleképpen az lenne, hogy így külföldön zenéjek. Tehát azt, 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 azt érezném ezt a leg, legnagyobb sikernek, amit el tudok élni, meg ami a célom volt alapvetően. Tehát én ennek örülnék. Az nem Aztán... riasztja, hogy ilyet tartósan magyar előadónak, előadó művésznek soha senkinek nem sikerült? De, hát ez igen. Ez érdekes hogy ez így, hogy nem jött össze. De szerintem lehet egyébként. Tehát nem, főleg ebben ugye, ugye most, ahogy van ez a YouTube, meg a nagyobb videó meg a bárki feltöltett bármit, szerintem ezt simán meg lehetne csinálni. Csak így nagyon mindent bele kell tenni, bele kell adni. És ön erre alkalmas, hogy mindig mindent összpontosítva bele tegyen? Nem mindig. Meg szerintem most tökéletes sose lesz, mert akkor, tehát, hogy akkor nem csinálnék, soha nem készülne el egy zeném soha, hogyha én nagyon azt akarnám. Hogy... De nem szeretném feladni ezt. Tehát én szeretném csinálni. Angolban. Például ki tudna szeretni a szereplésből, a követői rajongásból? Mm, most sem az elsődleges dolog, ami, ami annyira vonz. Én azt szeretem, amikor így zenét csinálunk. Tehát zenét. Az alkotás magát. Az alkotási folyamatot, és ami mögé jön, az is tök jó egyébként a karakter, amit ki lehet építeni hozzá, a, a vizuális élmény, amiket lehet, hogy hozzá, egy teljes üzenet legyen benne, vagy egy koncertet kitalálni, és ahhoz elengedhetetlen, hogy én legyek, mert én szereplek, én éneklek, és ez azzal jár, hogy sztárként vagyok, úgymond számon tartva az elmúlt egy évben. Már sztár? Igen. Én az, egyre több helyről kapom meg, ilyen cikkek is úgy hozzák le, ami 
be kell barátkozni ezzel a titulussal, de nem feltétlen gond ez alapból, csak felelősség teljesen kell kezelnünk. Nem kérdeztem meg, pedig már az elején feltűnt, meg gyakran feltűnik, hogy amikor beszélget, akkor vagy sapka, vagy ez a kendő, ez a vagy kendő. más kendő van a fején. Mi a kendő üzenete, ha van? Hát a kendő az nagyjából annyi, hogy ezt édesanyám hozta nekem Koszovóból, miközben ugye kim volt a fél év során. Tehát van egy személyes vonulata nekem, mint a Tatilához. Sálnak. A sálnak, igen, és nagyon örülök, hogy nem hagytam el ennyi éven keresztül, mert nagyon régen megvan már. És akkor bármikor, amikor így valami nyilvánosság előtti szereplés van, akkor így szoktam magamon hordani. És ez ilyen védj egy, egyfajta, egyfajta védj egy. És amikor meg sapkát hord, annak mi a magyarázata? Hát, hogy nem tudom, fodrászhoz kellett volna mennem előtte, vagy esetleg nagyon sokszor megkaptam, hogy nincs fűtés, és akkor azért kell sapkát hordani. És uh, nem tudom. Legtöbbször más már csak azért hordom, hogy a kommenteket olvasom, akik így háborognak ezen, hogy mennyire fel tudja idegesíteni az embereket egy ilyen dolog. Na most akkor zavarban vagyok őszintén szóval, mert egyrészt én azt hittem, hogy a sapkának van valami jelentés tartalma, és én úgy gondoltam, hogy magára örökíteném az egyik én egykori kedvenc sapkámon. Tudja ki a Jean Paul Gaultier? Ismerősen cseng, de nem biztos, hogy túl <gül> sok kezdődik. Van. Egy nagyon híres divattervező, és egyszer vala csináltam vele interjút, és kaptam a végén egy sapkát. Nincs jelentés tartalma, bármilyen is lesz a formája, és azt gondoltam, hogy ha tetszik, akkor magának adom, de megmondhatja, hogyha nem. Hoppá. Nézze? Így néz ki. És ezt mikor, mikor adta? Hát ez a 90-es években valamikor, amikor csinál... Ez megvan? Ez megvan, nem nagyon hordtam. Sőt, mondhatnám, talán egyszer volt egy showban rajtam, de soha többet nem hordtam. Legnagyobb tisztelettel elfogadom. De egy feltétele van, hogy akkor föl kell viszont, hogy egyet, hadd nézzem meg, hogy hogy áll maga egyet, ha jól áll, vagy nem. Jó, az az egyetlen szomorúság, hogy nem látom magam. De nagyon jól áll. De tényleg, mintha magára öltötték volna. Igen? Igen. Látja? Látja Na, magát? Látok egyébként. Ugye? Nem rossz. Na, úgyhogy akkor használja egészséggel, hozzon sok sikert nekem is. Le ne vegye, most már maradjon így. Sok mindent megtudtam azért a maga generációra, amennyiben maga reprezentánsa a saját nemzedékének, de azt hiszem, hogy igen. Nem tudom visszanézve majd, lehet, hogy van néhány hely, ahol kicsit megbotlottam, de meg kell nézni. Na jó, örülök, hogy találkoztunk. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget még egyszer. A nézőktől, hallgatóktól még nem búcsúzom, mert Vince a klímavédelmi sorozatának újabb párperces epizódja csak most következik. Bach Kata vagyok, színész és két gyerek édesanyja. Én úgy kezdtem el foglalkozni a környezetudatos életmóddal, hogy felírt a gyerekorvos egy receptet az első babánknak, még mielőtt megszületett volna. És rajta voltak az összetevők a recepten, és én rákérdeztem kíváncsiságból a gyógyszertárba, hogy mik ezek. És az egyikre azt mondták, hogy kőolaj származik. És akkor én teljesen kiakadtam, hogy az újszülött babára, akkor nekem majd ezt kéne rákenni. És ezek alapján kezdtem el egyre több és több dolgot olvasni arról, hogy, hogy hogyan és miként mérgeznek minket. Elkezdtem arra figyelni még a legelején, hogy tehát amikor még nem foglalkoztam a csomagolás mentességgel, de hogyha már vásárolok, akkor legyen a csomagolásokban egy rendszer. Tehát, hogy elsőként azt vásároljam, ami üvegben vagy, vagy fémben van, mert ezek szinte végtelenül újra hasznosítható dolgok. Tehát, ha én visszateszem a szelektív gyűjtőbe, akkor, az, akkor abból valóban rengeteg szer lehet újra hasznosítani. Aztán a papír, ami, ami korlátozottan, de újra hasznosítható és jó minőségű újra hasznosított dolgokat lehet belőle csinálni. És végül a műanyag, ami nagyon korlátozottan, tehát egy-két újra hasznosítás után megy vissza a földbe, vagy történik vele, ami történik, de nem kerül ki a, a, a bolygóról, tehát hogy az marad. <gül> és, az, és az ugye nagyon hosszan, sőt, talán soha nem bomlik le. Például műanyagba zárni és tízszeresért eladni a citromsavat és az ecetet, úgy gondoltam, hogy nem annyira etikus. Úgyhogy, úgyhogy elkezdtem ezeket, mivel ismertem ezeket, hiszen létező dolgok a háztartásban, és még meg is örültem neki, hogy, hogy ezek olyan dolgok, amivel nem baj, ha egy gyerek találkozik, vagy kevésbé baj. Ezért, ezért ezeket elkezdtem vásárolni, egy csomagolásmentes boltba szerzem be most már ezeket, és elkezdtem velük kísérletezni. 
Az ecetbe szoktam tenni például narancsot, de sok mindent lehet, ami illatosítja az ecetet, és elveszi ezt a tömény ecet szagát. Ez egy toalett tabletta, amit igazából szódabikarbona és citromsav, vízzel lefújva és utána belenyomkodva, tehát amikor meg kicsit ilyen massza állaga van, hatásában teljesen ugyanaz, tehát aki nem szereti az ecetet, az használja a citromsavat, tehát állagában ugye lehet vele ilyen dolgokat csinálni, de a szódabikarbona és az ecet, vagy a citromsav ugyanezt csinálja. Gyerbe indul. És ez súroláshoz, vagy ezt állni hagyjuk mondjuk egy leégett edényben, vagy... Tehát akkor ezek, ez megteszi a, az oldó hatását. De ezt lehet, hogy már a nagyanyáink is tudták, de mondjuk nem volt például digitális mérlegük ahhoz, hogy megcsináljanak egy ilyen tablettát, úgyhogy ez így gramra pontosan olyan legyen, mint amilyen a receptben. Ez például a nagyanyám szappana, ezt annól úgy csináltak, hogy összegyűjtötték a maradék zsiradékokat, és akkor elvitték a falu szappan főzőjének, aki kifőzte, és ebből nagyon jó foltisztító lesz. Tehát mondjuk ezt, ezt éri el, ez lesz a különbség, ez egy kimosott, és ezt most akartam a szennyesbe rakni. Ezek törlő rongyok a mosogatáshoz, és ez a különbség. És van, amit én varrok, például ezek szalvéták, zsebkendőket csináltam, például ágyneműkből, törölközökből csináltam ilyen kis kis arctörlőkendőket magamnak, vagy tudok csinálni például a, a az elhasznált pólóból rongyokat. Ezt leginkább azért találtam ki, hogy a, hogy a kutyánk békén hagyjon, miközben varrok. <gül> És akkor ez így rendszerré, rendszerré vált. Szeretünk Júlcsinak olyan ö, nasolnivalót adni, amit mi készítünk el, vagy leginkább a gyümölcs, az a gyümölcs az, amit szeret. Tudatosan figyelünk rá az elejétől fogva, hogy lehetőleg ne járjon velünk boltba, és ne kezdje el a, a címkéket figyelni, és a mindenféle marketinges eszközöket kikerüljük, mert ebben komoly munka van, hogy, hogy egy marketinges szakember hogyan gondolja végig azt, hogy mivel éri el, hogy ne te döntsd el azt, hogy megveszed azt az adott terméket, hanem a gyerek azzal, hogy, hogy, hogy milyen figura van rajta, hogy milyen alakja van az adott terméknek, hogy rajta van a kedvenc mesefilm figurája, és ez igaz a ruhákra, a minden másra is, tehát nem csak, a, nem csak az édeségre. És, és ezért nála, hála az égnek nem alakult ki függőség különböző termékekre, sőt egy csomó mindent nem is ismert, tehát amikor kapott egy mackó alakú süteményt valakitől, akkor ő azzal eljátszogatott, és mi mondtuk neki, hogy ez ennivaló, pedig mondta, hogy ez egy mackó. És ebben teljesen, teljesen igaza van. Na most a pelenkákról fogok beszélni, de hozzátartozik az élethez, és egyszerűen nem szabad ezeket elszemérmeskedni, mert a legismertebb pelenkák azok, azok műanyagból vannak, tehát műanyagba csomagolod a gyereket fenekét, és még vannak benne olyan golyók, amik azt segítik, hogy olyan fél litert beszívjon, és rajta van órákon keresztül, és az nem, nem tesz jót feltétlenül az, ami, a, tehát hogy káros anyagokkal van tele. A kislányom ne lesz a típus használtuk, mert ő kicsi, vékony volt. És aztán rájöttünk, hogy, hogy a, a kisfiam meg nála ez nem fog működni, mert, mert neki kellett egy ilyen nagyobb méretű ez viszont. Ebből, ebből különböző méretek vannak ez viszont ö, állítható, és akár egész végig csak ezt használja. Tehát ez közben pedig egy iszonyatos spórolás, hogy, hogy mondjuk ezt... Ö, végig tudod használni, ameddig csak pelenkás. És most már olyan tartozékai vannak, tehát ez nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy kifőzöd a textilpelenkát, mint ahogy volt a szüleinknél, hanem ezeknek már komoly tartozékaik vannak, és, és ezekre megéri befektetni, mert ennek eredményeképpen igazából teljesen ugyanaz, ahogy működik, mint a, mint a boltban kapható pelenkák. És, és ez Nekem az is egy tévhit ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy akkor én csak ezt használom biztos, és akkor az az én életemet korlátozza, mert nincs ott mindig mosógép. Nem. Én például eldöntöttem, hogy napközben használom, 
Este pedig nem ezt használom, mert nem vagyok rá képes, hogy felébredjek arra, hogy többször kicseréljem a, a, a pelenkáját, viszont ezzel a kompromisszummal esténként megszáradnak, én reggeltől használom, és bármi más helyzetben, hogyha mondjuk utazunk, vagy nincs lehetőség erre, akkor pedig ökopelenkákat használok, tehát ezek, a, amik papírból készültek, amiket lehet már boltban kapni, amik teljesen jól működnek, de nem tudnám kifizetni azt, hogy folyamatosan azt használjam. A gyerekjátékokba is igyekszünk elkerülni a műanyag tárgyakat. És ezt egy olyan honlapról vettem, ezeket a játékokat, ahol hobbiból csinálnak az emberek különböző termékeket, és látszik, hogy ez így szenvedélyből van, mert igazából nem a pénzért, nem a pénzért csinálja ezt valaki ilyen részletességgel. Egyébként pedig nagyon figyelünk arra, hogy hogy rend legyen, és rendszer legyen. Most erre visszagyűrtem, nem baj, így életszerű. Ez egy közös kert, amit Józseffel, a férjemmel együtt kezdtünk el úgy igazán gondozni, illetve gyakorlatilag új újjáélesztettük. Utána olvastunk, ahogy milyen növények szeretnek itt lakni, kibírják ezt a talajt, elkezdtük etetni a madarakat, jöttek a mókusok. Elindult újra egy élet, és, és amikor egyszer csak egyik tavasszal a bogarak feltúrták a földet, és, és elkezdtek növények a, a poros föld helyett megjelenni, az, az egy hatalmas élmény volt így az ablakból nézve. És például én azt sem szeretem, amikor azt gondolják erről a környezetudatosság dologról, hogy, hogy ez valamilyen olyan hippi dolog, hogy, tehát, hogy, hogy és akkor visszamegyünk a múltba, és közben meg hippik vagyunk, és koszosak, és, és büdösek, nem. Mert egyébként pedig egy csomó olyan modern technikai lehetőség van, ami például azt segíti, hogy ha tönkremettek, mert lehetőség szerint addig használd a dolgaidat, ameddig csak lehet, mert nagyon sokáig lehet, de ha tönkrement például ö, valami a ö, technikai eszköz, és tudsz venni egy olyat, ami már komplexebben tudja, tehát mondjuk három technikai eszközt pótolhatsz, vagy ö, helyett egy Egyet is ö, lehet találni már, ami komplexebben tud dolgokat. És nekem milyen volt a világítás, mert nekem mániám az, hogy legyen hangulatfény, és mondjuk utáltam, ha nincs az asztal, nem hangulatfény, vagy miközben mesét olvasok. És akkor ö, sok kis lámpám volt, amit minden költözésnél vittem magammal, és kapcsolgattam, és az összes konnektorban kis lámpa volt, és ehelyett megtaláltam azt a megoldást, le lehet húzni a fényt komnyomásra, és ki is lehet kapcsolni. Ez az okos izzó. Bah, Kata vagyok, és azt ajánlom mindenkinek, hogy soha semmiről nem mondjon véleményt, amiről nem tud semmit, és amit nem tapasztalt. És legyetek kíváncsiak! Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek. Mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő... Időben. Én tényleg mindig tanulok ezekből a kis riportokból. Búcsúzol, azt kérem, amit szoktam, hogy iratkozzanak fel a YouTube-on vagy a Facebookon, lájkoljanak és osszák meg mai misorunkat is. Friss beszélgetéssel pedig csütörtökön este 8-kor jövünk. Egyebekben minden jót kívánok!